Ok, no van a estar nomás ahí sentados toda la noche. ¿sí? Este <risa> se llama Carrying Water, cargando agua. Y quiero oír las voces que empiecen desde atrás y que digan water, agua, o oh, lo que quieran decir en cualquier lengua durante mi lectura. Carrying water. I slept before daybreak when water, water. water was abundant. Then we offered perfume and flowers to the virgin. No están haciendo su trabajo. Then we offered perfume and flowers to the Virgin, not water to ourselves. Then when the world was for others, not merely for us, we knew we would be wrapped in milk. I woke up to empty plastic bottles, thirsty birds on my window, ailing cats staring at probable caregivers, drunk rats. Saturday night, desperation, perhaps that lasts a week. I cannot stay awake, my soul is knocking. The sand man is caressing with his fears. Saturday nightmares, cat naps, sleeping pills, canned meats, fish dropped by the bird on my plate. Never solitude for peace. Gracias. ¿Por qué? Porque le tenemos que poner atención al agua, ¿verdad? Sí. Y tengo otro poemita que ustedes también, esta vez van a aullar. Sí, cuando llegue la palabra howling, aullar, vamos a aullar. Y saben aullar, ¿verdad? ¿Qué Es muy buena. Si ya me conoces, ¿para qué me invitas, no? Lo tenía y se me perdió. Así son los poemas. Oh, aquí está. Este se llama Seattle as Nepantla. Entonces saben que es Nepantla, ¿verdad? Un mundo. It's a world in between. Y cuando yo diga howling, vamos a oír tres veces. In this Nepantla, in between land, a country of trees awaits. Read me a plant, read me a cloud, read me the interstice between your colonization and mine. My spirit howls at the coyotes. Oh. to them in runs. My companion runs on one side of the constructed fence with them. Wood separates us. Wood separates them. She knows how to talk the forgotten language of spirit. <laughs> Este libro lo empecé en 2011 cuando fui a la India a representar a los Estados Unidos. Y es básicamente um, un libro que, que analiza y nos pone, nos pone ante nuestra vista 
la colonización y cómo somos parecidos a los indios de la India, ¿no? Pero también lo empecé y todo esto está es totalmente bilingüe. Nomás hay un poema que no es totalmente bilingüe, que se llama Translinguar, Translanguaging. Ese poema tiene las dos lenguas. Así que voy a leer un par de poemas. Entonces, al principio, los poemas son sobre mi visión de la India. Y también estoy preguntando um, si yo también soy colonizadora, ¿no? Porque estoy yendo a un país pescando. Lanza tu red de par en par en tu nuevo paradigma. Que no sea pescado lo que pescas. Y en este poema, I'll read it in English. Todos hablan inglés, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? Este poema es sobre los otros indios, los de la India. Y es um, sobre los inmigrantes y lo difícil que es. Um, ser perfecto y eso es lo que la gente quiere de un amigo que sea perfecto Indians to be an Indian with India in your heart you must mow the lawn of your new country masterly as if you were going to cook the grass for your love or wait for the rain to speak make conversation with the drops of blood that fall from your immigrant subconscious and turn them to honey. Indian immigrants tread slowly, reminding you they're one of 5% out of the 100 who made the cut of professional Indians who arrived in the new world, where the first nation Indians were not treated so well. You must be a different type of Indian even if rebellious, intellectually engaging, and brilliant. Even if you have to eat meat, you won't fall on the empty violence of strangers, jerky eaters. Jerky, for Chilean immigrants. Creo que aquí hay un inmigrante chileno, ¿no? Carnitas, for all the meat-eating Mexicans. Rightfully treasuring from afar, you will honor the vegetable, vegetarian ways of your embracing memories, the changing embraces of your carnatic chants. You must always look at the road, ahead of the road, strategizing love, sheltering your hands in pockets of electronic proportions. Whisper sweet nothings into the superhuman child you're supposed to be. Create, produce, iterate future impossibilities. Heal yourself from distance and all the wounds of others of the color of your experienced body. We are the evidence in lo escribí para Ofelia García, que es la investigadora que nos da este otro nombre para... Um, siempre le dicen Spanglish, ¿verdad? Pero diciéndole Spanglish, la gente asume que, que se nos olvida la palabra y no que la preferimos. Que muchas veces preferimos ciertas palabras en español o en inglés. ¿Mm? Y entonces eso es lo que yo estoy tratando de, de añadir, ¿no? Que no es porque seamos tontitos y se nos olvide, sino porque nos llena más otra palabra. Translanguaging. Because I speak with my imagination, you stopped listening to me centuries ago. Porque hablo con mi imaginación y no mi lengua, me dejaste de escuchar hace siglos. Translanguaging is not Spanish. Translenguar no es español, sino un carnaval de palabras florido, resonante en todos mis existentes lenguajes. Déjame ser comprendido en formas que no habías imaginado, 
porque hablo con mi imaginación translenguar. No es español únicamente, sino una lengua con pilón. No es tener las palabras específicas que los especialistas académicos utilizarían para decir lo mismo que te quiero decir en mis lenguas bajas en algún momento marginales, pochas, cortadas con los dientes, pero que sin embargo pegan su chicle en el universo. Las palabras que no sé tienen color en otra lengua, colores semióticos, colores feudales, colores ambientales, colores maternales. Si te digo, ok, es porque mi corazón estuvo en África. Jazz, jam, merengue y mocho colorean mi espíritu en África Occidental y me enseñaron a comer serpiente y adorarla a la vez. Si te digo mis placeres, jambo, mambo, gambo, marimba, es porque la música de África pasó de los huesos a la lengua y contaminó mi espíritu políglota. El suajili llegó en un safari de palabras en mi profundo carnaval de sentimientos. Suajili arrived in a safari of words in my deep carnival of senses. Mm. Mm. Y quiero leerles una porque pues mis... <tose> mis papás eran trabajadores, siempre fuimos migrantes de Durango. Uh, al norte al norte de California y este poema se lo dediqué a Pedro Martín que fue como mi padre y fue nuestro eh, supervisor el que nos enseñó a cortar a, cortar, a piscar fresas se llama Ham Pedro Ham there are mountains in his nails the earth shaped his fingerprints He grew corn on the side of the strawberry, miripa, frijoles, calabaza, y todo. His father is 99, 100, 103. In the old pickup truck next to him, he serves Don Alejandro Avena for breakfast with strawberries, washed with the potable water and milk cartons all the workers bring from home. Every day. Eat eats the gorditas Mercedes, the mother of ten prepared for them tamales in plantain leaves for Don Alex to remember he is surrounded by the smell of bananas at home. In the afternoon, after he wakes up, Don Alex inquires, Where's Pedro? ¿Dónde está? His father asks, 100 hundred mouths to respond, aquí con nosotros, aquí con usted. All the young workers keep an eye on the Mexican revolucionario who fought to have his son, the crop sharer Pedro, grow berries for a million hungry dry mouths, French mouths. Belgian mouths, ungrateful mouths, Safeway mouths, U.S. mouths, and mouths at the Salvation Army, mouths of migrant camps making agua de fresa, water with their strawberries. He engendered people to defend, teach, heal, feed, write, about, draw, fix TVs, patch walls, police, build houses, sell houses, paint, serve in the army and the navy, sell vegetables and fruits, collect money, report, keep an office, sing as a zookeeper would smile. Pedro hums an old Javier Solis song. Payaso, soy un triste payaso on the radio, to which all the women in the fields sigh. <sighs> And they all rem remember they are not machines. Mm -hmm. Mm -hmm.